Agente Stone es una película americana de Hollywood de acción y misterio, protagonizada por Gal Gadot como la agente Stone y como personajes secundarios importantes, Ali Abad como Kay Adaban y Jamie Dornan como Parker. Comencemos. Empezamos viendo los Alpes italianos, donde se lleva a cabo una fiesta de personas de poder y otras relacionadas con lo ilegal. Allí hay un grupo de agentes infiltrados, donde vemos a la agente Stone y su equipo conformado por los agentes Parker, Young y Bailey. Ahí tienen como objetivo a un hombre, pero estando en la misión, el equipo de comunicaciones de los agentes es hackeado y deben regresar. Parker tiene reo al hombre de interés, lo interroga por su cuenta y aunque la agente Stone intenta llegar a él, no lo consigue y Parker ya le ha dado veneno al hombre. Cuando Bailey y Jan llegan al objetivo, este fallece, producto del cianuro. Pero Parker dice no saber nada y entonces creen que ha sido el mismo quien se ha inmolado. Luego en Inglaterra, el jefe del equipo MI6 está enojado por el bajo desempeño y desastre que ocasionaron en Italia y por haber dejado que el objetivo perdiera la vida. En la noche el equipo se reúne en un bar y charlan de todo, pero al final Stone se va temprano y mira la grabación donde aparece la chica llamada Keya, quien hackeó su sistema de comunicación en la misión y siente mucha curiosidad. A la mañana siguiente Stone está nadando y allí aparece Parker y le pregunta por la hacker, pero Stone no le dice mucho al respecto, pues no sabe sobre ella y se marcha. Más tarde, Stone se reúne con su equipo real llamado Corazón y quienes son un servicio secreto que tiene control y acceso a toda la información y las comunicaciones del mundo. Para esto tienen un dispositivo de mucho alcance que está instalado en un tipo satélite a mucha altura de la Tierra. En el lugar la jefe de Stone la regaña por perder el objetivo y también le dan la información sobre la hacker, Keia, una chica huérfana nacida en Pune, India, quien tuvo acceso a un programa educativo en programación y al ser tan hábil en la materia fue elegida para un entrenamiento más especializado, pero no saben actualmente con quién trabaja. La jefe envía a Stone a Lisboa a encontrar a Keia y le advierte que debe guardar la distancia con su equipo del MI6, ya que se verá comprometida su verdadera identidad como agente del servicio secreto. Esa noche la agente Stone logra una breve comunicación con Keya, pero no sirve de nada. El equipo de MI6 viaja a Lisboa, pero en la noche son atacados y aunque el equipo de corazón le ordena a Stone abandonar a sus compañeros del MI6 y huir, ella se queda y lucha logrando escapar con Parker, Ian y Bailey. Pero para que al final Parker le quite la vida fríamente a Ian y Bailey y revelar que es un infiltrado. También que él le quitó la vida al objetivo en Italia, ya que ellos estaban tras la ubicación del dispositivo capaz de hackear cualquier información en el mundo. Así la deja herida y le inserta un chip en el brazo a Stone y se marcha. Stone es llevada a la base de su equipo y el sistema es atacado. Stone se da cuenta y con gran esfuerzo logra cortar su brazo y sacar el chip que le había insertado Parker, pues es con este que han logrado entrar al sistema y tomar información. Ella destruye el chip y la jefe interroga a Stone, la cual le dice que Parker era el infiltrado y que lo más sensato es apagar el sistema hasta que estén seguros de que ha quedado limpio del hackeo. Pero la jefe se niega y le ordena que tome vacaciones y se mantenga alejada, pues el equipo corre riesgos y ella también. Esto enfada mucho a la gente Stone y se va. Stone sale del lugar donde se encuentra la oficina de su equipo y toma un bus. Allí recibe una llamada a través de otro pasajero. Es Keia. Stone le reclama por los decesos de sus amigos Diane y Bailey, por lo que Keia se siente mal, pues no lo sabía. También le dice que irá tras ella con o sin el respaldo de corazón, es decir, de su agencia. Más tarde, en un recinto de un teatro, se reúnen los cuatro jefes de las agencias del cartel del gobierno, los cuales han sido apodados como los cuatro reyes del póker, la reina de diamantes, la reina de corazón, el rey de picas y el rey de tréboles. Aquí hablan sobre Parker, quién es y por qué hace lo que hace, pues este era agente de inteligencia y estaba designado en el conflicto entre Chechenia y Rusia en el 2015. El jefe de la agencia de seguridad, es decir, quien ahora es el rey de tréboles, dio la orden de bombardear el sector donde estaba Parker y su equipo, pues había mucho armamento militar y era mejor acabarlo antes de que terminaran en las manos incorrectas. Ellos pensaron que todos sus hombres ya habían perdido la vida, por lo que no tuvieron reparo en atacar y ejecutar a todos, por lo cual bombardearon el lugar. 
pero aquí estaba Parker quien sobrevivió, en este nació un odio inmenso hacia el cartel del gobierno, pues se sintió usado y que lo veían solo como un ser descartable, más tarde vemos a aquella quien le reclama a Parker por quitar vidas, pues ella no está de acuerdo, pues es hacer lo mismo contra lo cual están luchando, pero esto a Parker le da igual, Stone va a la casa de su compañero Bailey y mira en su computadora la ubicación de la base donde está Parker y Keya y va tras ellos. Stone logra llegar a la nave donde van Keya y Parker, pues estos quieren llegar a donde está el dispositivo de hackeo. Estos se dan cuenta de la presencia de Stone. Parker saca su arma, pero Keya le advierte que cualquier chispa los destruirá a todos, así que pelean cuerpo a cuerpo. Mientras Keya toma el dispositivo, el sistema de corazón deja de funcionar correctamente. Se van en la nave y Stone junto con Keya cuelgan, Parker corta la cuerda y las dos caen, que ella lleva un paracaídas pero pierde sentido por la presión, Stone la toma y abre el paracaídas, más tarde despiertan sobre la arena, que ella le apunta a Stone, pero Stone es más ágil y toma la delantera y le dice que avancen a un lugar seguro, mientras caminan que ella le relata a Stone por qué quiere vengarse y comenta que quedó huérfana porque el cartel usó a sus padres como ratas de laboratorio y luego la cogieron a ella y solo siguió para tomar su venganza, y que así como ella hay más personas, Stone le dice que está tomando el camino equivocado y no está pensando en las fatales consecuencias, que ella le comenta que sabe que fue expulsada de siete escuelas ya que era problemática y que luego el cartel llegó con su disfraz de salvador, pero eso era solo para usarla y tener su lealtad, Stone le dice que sí y que ahí aprendió todo lo que se puede lograr con un buen equipo. En el camino una señora que va en una camioneta las encuentra y se ofrece a llevarlas a la ciudad. Llegan al pueblo de la señora, pero aquí los emboscan los hombres de Parker. Stone logra escapar mientras que ella se queda ahí y los hombres le quitan la vida a la señora, que ella queda muy conmocionada. En una orilla de la playa a la que logra llegar Stone, la encuentra otra agente de la agencia de corazón enviada por su jefe. Aquí la comunica con la jefe y ella le da instrucciones de llegar a unas coordenadas en Islandia. La jefe de corazón y su equipo entran al centro de operaciones para seguir las pistas de donde tienen el dispositivo. Parker se reúne con Keya y la necesita solo porque ella ha puesto su rostro como reconocimiento de desbloqueo y porque es buena con la programación. El equipo halla las coordenadas del centro de operaciones de Parker en una universidad en Islandia. Parker ordena rastrear a los reyes, así eliminan a la primera, quien es la reina de diamantes, ocasionando un accidente en un ascensor donde también mueren inocentes. Esto altera a Keya, quien le reclama, pues dice que ese no es el plan, que no quiere que gente inocente pierda la vida, pero Parker le da a entender que esto le da igual, luego localizan al segundo rey, es el llamado rey de tréboles, al cual hacen llegar a la universidad en Islandia, donde supuestamente se encuentran ellos, luego localizan el búnker en Londres donde está la reina de corazón, es decir la jefe de Stone, y le cortan los accesos a salida y también el suministro de aire. Stone va al mismo lugar a reunirse con el rey de tréboles y sus agentes para atrapar a Parker, pero que ella se logra comunicar con Stone y advertirle que todo es una emboscada, al inicio ya no le cree, pero que ella le da su ubicación para que vaya por el dispositivo, Stone se aleja del lugar y se comunica rápido con el rey de tréboles para decirles que salgan de ahí, pero ya es tarde y el lugar es detonado, aniquilando a todos, Stone Recupera la conciencia luego de la explosión y su jefe a través de un teléfono fijo se logra comunicar con ella, pues su sistema no funciona. Esta le dice que en 50 minutos se quedarán sin aire y perderán la vida en el búnker. La agente Stone la tranquiliza y le dice que ella se encargará de todo, que confíe y va al lugar que le indicó que ella. Mientras tanto que ella ha desactivado el dispositivo y se intenta ocultar, pero Parker la encuentra y la amenaza. La agente Stone logra ingresar al centro de operaciones, ya que Keya incluyó su rostro en las identificaciones para el acceso. Stone no queda a dos guardias del lugar. Luego Parker, amenazando a Keya, le hace reanudar las operaciones. Ella le dice que deben reiniciar el dispositivo manualmente, así que van a un lugar más aislado, donde está Stone. Aquí se enfrentan los tres, pero entre Keya y Stone logran deshacerse de Parker. Y justo al límite de tiempo que ella logre reanudar el suministro de aire del búnker de la agencia de corazón, logrando salvar la vida del equipo. Una semana después Stone le lleva a la casa de la sobrina de su fallecido amigo y compañero Bailey una casita de muñecas de cumpleaños que este le había mostrado a Stone el día que Parker los traicionó. 
Luego se reúnen, Keya y Stone hablan sobre el cartel y que seguirá mientras todo sea leal a sus principios. Stone le ofrece a Keya un puesto en el equipo y ella acepta. Al final vemos al equipo conformado por Stone, Keya y Jack en una nueva misión. La película no es mala, aunque es una historia muy trillada, es la típica estructura de Hollywood de agentes, el infiltrado, las agencias secretas del gobierno, pero la película está entretenida. Si la quieren ir a ver, está en Netflix, tiene subtítulos en español y también tiene el doblaje en el español, para los que les da pereza leer subtítulos. Yo sé que esta película no es de India, pero quería traerla. Y así termina esta película. Espero que hayan disfrutado. Adiós.